안녕하세요 닥터짱입니다 자 이번 시간에 어디 할 차례죠 자 156쪽 해석 연습할 차례죠 자 13번부터 17번까지 있네요 자 먼저 가벼운 마음으로 13번부터 듣고 시작하겠습니다 제이나 number 13 whenever we tend to become completely absorbed in an enterprise or an idea it is a good thing to stand off from it now and again and look at it from the most dispassionate point of view possible 자, 하나씩 해석해 보겠습니다. Whenever, 뭐뭐 할 때마다 이런 얘기죠? We tend to, tend to의 동그라미 쳐보세요. Tend to 부정사하면 뭐뭐 하기 쉽다, 뭐뭐 하는 경향이 있다 이런 말이죠. We tend to, 우리는 뭐뭐 하는 경향이 있다. Become completely absorbed in an enterprise or an idea. Completely는 완전히, 철저하게 이런 뜻이죠? 자, absorbed in의 동그라미 쳐보세요. Absorbed in 하면 뭐뭐에 몰두한 이런 얘기죠. 자 그리고 엔터프라이즈는 여기서는 기획 자 이런 말이니까 우리가 한 가지 기획이나 생각에 완전하게 몰두하게 되는 경향이 있을 때마다 이런 말이죠 자 다음을 봅니다 It is a good thing 그것은 좋은 것이다 자 그것이 뭡니까? To stand off 이하가 그것을 가리키죠 To stand off from it now and again 자 stand off from의 동그라미 쳐보세요 Stand off from은 의미 그대로 뭐뭐로부터 떨어져 서 있다 자 이런 뜻에서 뭐뭐에서 떨어져 있다. 한 발짝 물러서 있다. 이런 말이 되는 것입니다. 자, 그리고 now and again의 동그라미. now and again 혹은 now and then 하면 때때로 이따금 이런 말이니까 자, 때때로 그것 즉 enterprise 기획이나 혹은 idea 생각으로부터 떨어져서 and 자, 그리고 look at it 그것을 바라보는 것이 from the most dispassionate point of view possible. Dispassionate은 냉정한, 감정이 움직이지 않는 이런 말인데요. 자, 여기서는 the most dispassionate. 자, 이런 식으로 최상급으로 쓰인 것입니다. 자, 그리고 point of view의 동그라미. point of view는 viewpoint, 즉 관점이라는 뜻이죠. 자, 그리고 맨 뒤에 possible은 the most dispassionate. 이런 최상급의 형용사를 강조하고 있습니다. 그래서 해석해보면 가능한 가장 냉정한 관점에서 이런 말이 되는 것이죠. 자, 처음부터 정리 해보겠습니다. Whenever we tend to become completely absorbed in an enterprise or an idea. 자, 우리가 어떤 기획이나 생각에 완전히 몰두하는 경향이 있을 때마다 Stand off from it now and again. 때때로 그것으로부터 떨어져서 From the most dispassionate point of view possible. 가능한 한 가장 냉정한 관점에서 Look at it. 그것을 바라보는 것이 A good thing. 좋은 일이다. 이런 말이 되는 것입니다. 자, 우리가 어떤 것에 너무나 몰두하면 아무리 생각해도 머리만 아프지 진전이 없는 경우가 많죠? 자, 그럴 경우에는 잠시 그것을 접어두고 다른 일을 하면서 휴식을 취하다 보면 그 일에 대한 해결책이 우연히 떠오르는 경우가 많습니다. 자, 공부도 마찬가지죠. 너무 공부만 하다 보면 능률이 제대로 오르지 않는 경우가 많습니다. 자, 그럴 때마다 적절하게 휴식을 취할 필요가 있어요. 자, 그럼 다음 필링 문제를 풀어보겠습니다. Our preoccupation with something tends to impair our blank about it. Our preoccupation with something. Preoccupation 하면 몰두, 집착 이런 뜻이니까 어떤 것에 대한 우리의 몰두는 tends to impair our blank about it. 자, impair는 손상시키다 이런 말이니까 그것, 즉 something에 대한 우리의 blank를 손상시키는 경향이 있다. 이런 말이 됩니다. 자, 본문에서 뭐라 그랬습니까? 냉정한 관점에서 바라보라 이런 말이 나왔으니까 어떤 것에 너무 몰두해서 한 군데에 집착하면 그것에 대한 올바른 판단을 할 수가 없겠죠? 다시 말해 판단력이 흐려지는 것입니다. 그래서 판단력이란 말이 들어가면 되겠습니다. J로 시작하는 말이니까 판단하다 저지의 명사형인 저지먼트가 들어가면 되겠어요. 자, 정답을 넣어서 확인해 보겠습니다. Our preoccupation with something tends to impair our judgment about it. 자, 바로 문법 포인트로 갑니다. The most dispassionate point of view possible. 가능한 한 가장 냉정한 관점. 이런 뜻입니다. 자, 여기 possible은 the most dispassionate. 이런 최상급의 형용사를 강조한다 그랬죠? possible 앞에 which is 정도가 생략되어 있다고 보면 되겠습니다. 자, 그럼 14번으로 가죠. Number 14. There is truly a law of compensation to the effect that the loss of one power frequently encourages the development of others. The deaf can develop marvelous powers of meditation, 
released as they are from the chit chat of ordinary conversation. 잘 들었죠? 그럼 같이 해석해 보겠습니다. There's a truly a love of compensation. 자, truly는 참으로, 진실로 이런 뜻이죠? Law는 법칙, 법률 이런 뜻입니다. 자, 그리고 compensation 하면 보상, 배상 이런 말이니까 보상의 법칙이 진짜 있다. 이런 얘기죠? To the effect that. 자, 동그라미 쳐보세요. To the effect that 뭐뭐 하면 뭐뭐 하는 의미로, 뭐뭐 하는 요지로 이런 뜻이죠? 자, 여기 때 h a 는 the effect의 동격인 명사절이 됩니다. 자, 그래서 뭐뭐 하는 의미의 보상의 법칙이 진짜 있다. 이런 말이 되는 것이죠. 자, 어떤 의미죠? The loss of one power. Loss 하면 상실, 손실 이런 뜻인데 여기서는 상실이라는 뜻이니까 한 가지 능력의 상실이 frequently encourages the developments of others. 자, frequently는 자주, 흔히 이런 말이고 encourage는 발달을 촉진하다, 격려하다. 자, 그리고 development는 발달, 개발 이런 뜻이겠죠? 자, 그리고 others는 other powers, 즉 다른 능력들 이런 말이니까 종종 다른 능력들의 발달을 촉진한다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 이렇게 정리해보면 The loss of one power, 한 가지 능력의 상실은 frequently encourages the development of others. 종종 다른 능력의 발달을 촉진한다는 to the effect, 그런 의미의 a l o v e compensation, 보상 법칙이 있다. 이런 말이 되는 것입니다. 자, 다음을 보죠. The deaf, the plus 형용사는 뭐뭐한 사람들 이런 말이니까 귀가 먼 사람들은 can develop, 발달시킬 수 있다. 자, 무엇을? Marvelous powers of meditation. Marvelous 하면 놀라운, 믿기 어려운, 굉장한 이런 뜻이죠? Meditation은 명상, 묵상 이런 뜻이니까 Marvelous powers of meditation. 놀라운 명상의 능력 이런 뜻이 되는 것이죠. 정리하면 귀가 먼 사람들은 놀라운 명상의 능력을 발달시킬 수 있다. 이런 말이 되는 것입니다. 자, 그 다음에 보죠. Released as they are from the chit chat of ordinary conversation. Release 하면 해방하다, 풀어주다 이런 말인데, 여기서는 released로 수동의 분사 구문이죠? 자, 그리고 as they are 동그라미 쳐보세요. 여기 as they are는 수동의 분사 구문을 강조해 주는 것입니다. 그래서 해석은 사실. 자, 이 정도로 해주면 되겠어요. chit chat 하면 명사로 잡담이란 뜻이고, ordinary는 평상의, 보통의. 자, 그리고 conversation은 대화니까 일상 대화의 잡담에서 사실 해방되어 있어서 이런 말이 되는 것입니다. 자, 그래서 정리해보면 The deaf, 기가 먼 사람들은 Released as they are from the chit chat of ordinary conversation. 일상 대화의 잡담에서 사실 해방되어 있어서 Marvelous powers of meditation. 놀라운 명상의 능력을 can develop, 발달시킬 수 있다. 이런 말이 되는 것입니다. 한 가지 능력을 상실하면 다른 능력이 강화되죠. 본문에서 예를 든 것이 귀가 먼 사람들은 일상 대화의 잡담이 들리지 않으니까 깊은 명상의 세계로 갈수 있는 그런 능력을 개발할 수 있다. 이런 말이 된 것입니다. 자, 그럼 다음 체크 문제를 풀어보겠습니다. What is the disabled's advantage over ordinary people? Answering Korean. The disabled 하면 더 플러스 형용사가 뭐뭐한 사람들 이런 뜻이니까 Disabled people, 즉 신체 장애가 있는 사람들, 다시 말해 장애인을 가리키죠. 자 그리고 Advantage over 하면 우리 155쪽 해석연습 9번에서 이미 배웠던 겁니다. 뭐뭐보다 나은 점 이런 뜻이니까 자 질문의 요지는 보통 사람들에 대해서 장애인들이 갖는 장점이 무엇인지 우리말로 쓰시오. 이런 말이 되겠습니다. 자 본문에서 뭐라 그랬습니까? 그렇죠? 다른 능력의 발달을 촉진시킨다고 그랬습니다. 자 그래서 장애가 있는 대신 다른 기능이 더욱 발달한다. 이렇게 답을 쓰면 되겠습니다. 자, 이번에 문법 포인트는 생략하도록 하죠. 자, 바로 15번으로 갑니다. Number 15. Someone has said knowledge is power, but to me knowledge is happiness, because to have knowledge is to know the true from the false and high things from low. 잘 들었죠? 그럼 같이 해보겠습니다. Someone has said, 어떤 사람이 말했다. 자, 뭐라고 말했죠? Knowledge is power, 지식이 힘이다. 즉, 아는 것이 힘이다. 이렇게 말했다는 얘기죠. But, 그러나, to me, 나에게는 knowledge is happiness, 아는 것은 행복이다. 자, 여기 to me는 부사구인데 강조를 위해서 앞으로 도치된 것입니다. 
자, 지식이 행복인 이유가 나오겠죠? Because, 왜냐하면 To have knowledge, 지식을 가지는 것은 즉, 아는 것은 Is to know the truth from the false 자, know와 from에 동그라미 쳐보세요 know a from b 하면 a와 b를 구별하다 이런 말이죠 같은 말로 tell a from b 혹은 distinguish a from b 이런 것들이 있습니다 자, the true와 the false에 동그라미 쳐보세요 the true는 truth 즉 진실 이런 말이고 the false는 falsehood 즉 허위 거짓 이런 의미죠 모두 더 플러스 형용사가 추상명사가 되는 용법입니다 to know the truth from the false 참된 것과 거짓된 것을 구분하고 자, 또 무엇을 구분하죠? and, 자, 또 high things from low 자, 여기 from은 앞에 n o w 에 걸리는 것이고 low 다음에 things가 중복을 피해 생략된 것이니까 고상한 것과 저속한 것들을 구별하는 것이다 이런 말이 되는 것입니다 자, 여기서 the truth from the false와 high things from low는 타동사 n o w 의 공통의 목적어가 됩니다 자, b u d y 를 다시 한번 정리해보죠 To have knowledge, 지식을 가지는 것은 To know the truth from the false 참된 것과 거짓된 것을 구별하고 And 또 High things from low 고상한 것과 저속한 것들을 구별하는 것이기 때문에 To me, 나에게는 Knowledge is happiness 지식은 행복이다 이런 말이 되는 것입니다 자, 이 말은 헬렌 켈러가 한 말이죠 자, 듣지도 보지도 말하지도 못했지만 모든 장애를 꿋꿋하게 이겨낸 아주 훌륭한 사람이었어요. 자, 그럼 응용 영작을 해보겠습니다. 함께 보시죠. 자, 문제를 봅니다. 그 쌍둥이는 너무 비슷해서 부모조차도 거의 구별할 수 없다. 자, 문제만 봐도 핵심이 그냥 나오죠? A와 B를 구별하다를 본문에서 배운 No A from B와 같은 뜻인 Tell A from B를 써서 표현하는 것이 이 영작의 핵심이 되겠습니다. 자, 먼저 쌍둥이는 Twins 이렇게 쓰면 되니까 그 쌍둥이는 the twins 이렇게 하면 되겠죠. 자, 비슷하는 alike를 쓰면 되고 너무 a에서 b하다는 so a that b 이런 말을 쓰면 됩니다. 자, 그리고 거의 뭐뭐 못하다는 hardly를 쓰면 되니까 거의 구별할 수 없다는 can hardly tell a from b 이렇게 쓰면 되겠습니다. 자, 정리해보죠. 그 쌍둥이는 너무 닮아서 the twins are so alike 그 결과 that 그들의 부모조차도 Even their parents, 둘을 거의 구분할 수 없다. Can hardly tell one from the other. 이렇게 쓰면 되겠습니다. 자, 여기에서 one과 the other의 동그라미 쳐보세요. 자, 쌍둥이는 두 명을 말하니까 그중 하나는 one으로 받고 나머지 하나는 the other로 받은 것입니다. 참고하시기 바랍니다. 자, 그럼 정답을 확인해 보죠. The twins are so alike that even their parents can hardly tell one from the other. 자, 이번에도 문법 포인트는 생략하겠습니다. 바로 16번으로 가죠. Number 16. It is unusual now for a father to pursue his trade or other employment at home, and his children rarely, if ever, see him at his place of work. Boys are therefore seldom trained to follow their father's occupation, and in many towns they have a fairly wide choice of employment, and so do girls. 자, 이번 해석 연습은 조금 길죠? 자, 하지만 내용은 그렇게 어렵진 않아요. 자, 함께 해석해보죠. It is unusual. 그것은 드물다. 자, 그것이 뭡니까? Now, 요즘에는 혹은 오늘날에는 For a father, 아버지가 To pursue his trade or other employment at home. Pursue는 여기서는 추구하다 이런 뜻이 아니고 뭐뭐에 종사하다 이런 뜻이죠. 자, trade와 employment는 둘다 일 혹은 직업 이런 뜻인데 trade는 주로 자기 일을 해서 돈을 버는 일이나 직업을 의미하고요. Employment는 주로 남의 일을 해주고 돈을 버는 일이나 직업을 뜻합니다. 자, 여기 있은 가주어, to pursue 이하가 진주어가 되죠. For father는 to pursue의 의미상의 주어가 됩니다. 자, 정리해보죠. Now, 요즘에는 for father, 아버지가 to pursue his trade or other employment at home. 자기 일이든 혹은 남의 일을 해주는 것이든 집에서 일을 하는 것은 unusual, 드물다. 다시 말해, 어떤 일을 하던 간에 집에서 아버지가 일을 하는 경우는 드물다. 이런 말이죠. And, 자, 그래서 his children, 그의 자녀들이 rarely if ever, 자, if ever의 동그라미 쳐보세요. if ever는 빈도를 나타내는 부정어, rarely, seldom 뒤에 사용되어서 설령 뭐뭐 하는 일이 있더라도 이런 의미가 됩니다. 
앞에서 배웠던 기억이 나시죠? Rarely, if ever, same at his place of work. 자, his place of work은 그의 일하는 장소, 즉 직장을 말하니까 아버지의 직장에서 아버지를 보는 일은 있다 하더라도 거의 없다. 다시 말해 아주 드물다. 이런 말이 되는 것이죠. 자, 그 다음 봅니다. Boys are therefore. 자, therefore는 따라서, 그러므로 이런 뜻의 부사죠. 따라서 남자아이들은 seldom trained. 자, seldom은 거의 뭐뭐 않다. train하면 교육시키다, 훈련시키다 이런 말인데 여기선 수동태니까 좀처럼 훈련받지 않는다. 자, 무엇을 훈련받지 않죠? To follow their father's occupation. Follow는 따르다, 뒤를 잇다 이런 얘기고 occupation은 일, 직업 이런 뜻이니까 그의 아버지의 직업을 이어받기 위한 훈련을 거의 받지 않는다. 이런 말이 되는 것입니다. And, 자 그리고 in many towns. 자 여기 town은 도시를 말하니까 그리고 많은 도시에서 They have fairly wide choice of employment. Fairly는 상당히, 꽤 이런 말이고 choice는 선택이니까 그들은 상당히 넓은 직업 선택을 가지고 있다. 다시 말해 그들은 상당히 넓은 범위에 걸쳐서 직업을 선택할 수 있다. 이런 말이 되는 것이죠. And so do girls. 자, so do girls의 동그라미 쳐보세요. 자, so 다음에 조동사 혹은 비동사가 나오고 그 다음에 주어가 나오면 뭐뭐도 역시 그렇다. 이런 말이니까 여자아이들도 그렇다. 다시 말해 여자아이들도 넓은 범위에서 직업을 선택할 수 있다. 이런 말이 되는 것입니다. 옛날에는 아버지가 농사를 지으면 아들도 아버지의 가업을 이어받아서 농사를 짓는 경우가 많았지만 요즘은 그런 경우가 드물죠. 자 이렇게 정리를 해보면 다음 필레 문제는 아주 쉽게 풀립니다. 함께 풀어보시죠. These days it is blank for one to follow in one's father's footsteps. These days 요즘에는 it is blank 자 그것은 blank하다 for one 자 원은 일반적인 사람이니까 자 사람이 To follow in one's father's footsteps. 자, follow부터 footsteps까지 동그라미 쳐보세요. Follow in one's footsteps 하면 누구누구의 일을 이어서 하다. 누구누구의 전례를 따르다 이런 말이니까 요즘은 사람이 아버지의 일을 이어받는 것은 blank하다. 이런 말이 되겠죠. 자, 본문에서 뭐라고 그랬습니까? 그런 경우는 드물다라고 그랬죠. 그러니까 R로 시작하는 rare를 정답으로 쓰면 되겠습니다. 자, 확인해 보죠. These days, it is rare for one to follow in one's father's footsteps. 자, 이번에도 문법 포인트는 생략합니다. 자, 드디어 마지막 17번 할 차례입니다. 자, 일단 듣고 가겠습니다. Number 17. Strange to say, technology, although of course the product of man, tends to develop by its own laws and principles. And these are very different from those of human nature, or of living nature in general. Nature always, so to speak, knows where and when to stop. 자, 하나씩 해석해보죠. Strange to say. 자, Strange to say의 동그라미 쳐보세요. Strange to say 하면 이상한 이야기지만, 자, 이런 뜻의 독립부정사죠. 자, 이상한 이야기지만, technology, 기술은 although, of course, the product of man. 자, 삽입절이 나왔습니다. product 하면 제작품, 생산품 이런 뜻이니까 자, 비록 기술은 물론 인간의 제작품, 다시 말해 인간이 만들어낸 것이지만 이런 얘기죠. 자, of course 다음에 technology를 받는 주어 it과 비동사 is가 생략된 것입니다. tends to, 자, tends to의 동그라미, tend to 부정사하면 뭐뭐 하는 경향이 있다. 자, 이런 말이고, 자, 여기 tends to는 앞에 technology와 연결되니까 기술은 뭐뭐 하는 경향이 있다. 이런 뜻이 됩니다. develop by its own laws and principles. 자, develop은 발전하다. principle은 원리 이런 뜻이니까 그 자신의 법칙들과 원리들에 의해서 발전하는 경향이 있다. 이런 말이 되겠습니다. 자, and. 자, 그리고 these are very different from. 자, are different from의 동그라미 쳐보세요. be different from 하면 뭐뭐와 다르다 이런 말이니까 이것들은 즉 기술의 법칙과 원리들은 뭐뭐와 매우 다르다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 뭐와 다르죠? Those of human nature or of living nature in general. 자, those의 동그라미 쳐보세요. 자, those는 앞에서 언급된 laws and principles. 자, 이것을 받는 지시된 명사죠. Human nature는 인간의 본성. Living nature는 살아있는 자연. 
자, 그 다음에 in general이 동그라미 쳐보세요. in general은 in most cases, 즉 대부분, 대개, 일반적으로 이런 뜻의 부사구로 많이 쓰이지만 때때로 여기처럼 명사 뒤에 바로 쓰여서 일반적인, 대부분의 이런 뜻의 형용사구로 쓰이는 경우가 있습니다. 자, 따라서 human nature, 인간의 본성, 혹은 living nature in general, 일반적인 살아있는 자연의 those, 법칙과 원칙하고는 very different, 매우 다르다. 이런 말이 되는 것입니다. 자, 다음을 보죠. nature always, 자연은 항상, so to speak, 자, 동그라미 쳐볼까요? 소위, 이른바, 말하자면 이럴 뜻이니까 자연은 말하자면 knows, 알고 있다. 자, 무엇을 알고 있죠? where and when to stop. 자, 의문사 투부정사가 나왔습니다. 어디서, 그리고 언제 멈춰야 할지를 알고 있다. 자, 그런데 인간이 만든 기술은 그렇지 않다. 이런 의미를 내포하는 것이죠. 자, 본문에서는 기술이라는 것이 분명 인간이 만든 것이지만 인간 본성과는 상관없이 그 스스로의 법칙과 원리에 의해서 발전하는 경향이 있다 그랬습니다. 자, 그래서 어디서 그리고 언제 멈춰야 할지를 다시 말해 스스로 자제할 줄 알고 있는 자연과는 달리 기술은 스스로 자제할 줄 모르기 때문에 여러 가지 문제점을 내포하고 있다. 이런 말이 되는 것입니다. 자, 그럼 필름 문제를 풀어 보겠습니다. Technology which is produced by man may go out of man's blank. 자, 함께 풀어 보죠. Technology 기술은 which is produced by man. 인간에 의해서 제작되어진. 이렇게 정리해 보면 인간에 의해 만들어진 기술은 may go out of man's blank. 자, 여기 메인은 추측을 나타내죠. 자, 그리고 곧 out of는 뭐뭐에서 벗어나다 이런 말이니까 인간의 블랭크에서 벗어날지도 모른다. 이런 말이 됩니다. 자, 본문을 보면 자연은 언제 어디서 멈춰야 할지를 안다. 하지만 기술은 아주 다르다. 이런 말이 나오죠. 다시 말해 기술은 자연과는 다르게 언제 어디서 멈춰야 할지는 모른다. 이런 말이 됩니다. 자, 그래서 기술은 자제할 줄 모르니까 인간의 통제를 벗어날 수도 있겠죠. 그래서 정답은 컨트롤을 쓰면 되겠습니다. Go out of man's control. 자, 여기에 동그라미 쳐보세요. Go out of one's control 하면 뭐뭐의 통제를 벗어나다. 이런 뜻이 됩니다. 자, 기억해 두시기 바랍니다. 자, 그럼 정답을 넣어서 다시 정리해 보면 인간이 만든 기술은 인간의 통제를 벗어날지도 모른다. 이런 뜻이 되는 것이에요. 자, 확인해 보겠습니다. Technology which is produced by man may go out of man's control. 자, 이번에도 문법 포인트는 생략하도록 하겠습니다. 자, 이것으로 11장의 모든 해석 연습을 다 풀어보았습니다. 별로 어렵지 않으셨죠? 네, 항상 예스 복습 철저히 하시기 바랍니다. 자, 그럼 저는 12장에서 다시 찾아뵙도록 하죠. 자, 오늘도 행복한 하루 되시기 바랍니다. 수고했습니다.